Δεν υπήρχε πιθανότητα να πούμε. Δεν υπήρχε. Ψε, ψε, Ψεύτο απειλέστη. Δεν ήταν. Ήταν ενώ κράτη που φρέτε. Σιγά που. Ένα τρισεκατομμύριο του κόστιζε. Αν σε εμά. Σε εκείνου του κόστιζε ένα τρει. Αυτό Αλλά δεν ολο... έχει ακριβώ. Να σου το πω. Θέλει να σου το πω πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ναι. Έτσι. Να, 320 του χρωστάμε. Συγγνώμη. 115 το target του, του, του Ευρωπαϊκού Συστήματο τρα, Τραπεζών. Ωραία. Ε, 210 οι τράπεζε τη χρωστάνε. Δηλαδή, αν δει όλα αυτά τα χαρτάκια που συνεχώ ανακυκλώνουν οι τράπεζε, για πρόσθεσε τα αυτά και βάλει και όλο το ιδιωτικό χρέο των, των ελληνικών εταιρεών σε αντίστοιχε ξένε. Ε, με, τα, με, με τα δάνεια των τραπεζών, τα θαλασσοδάνεια που έχουν από το Deutsche Bank από εδώ από εκεί, έφτασε το στο 1-3 πολύ γρήγορα. Σύνοτι αυτά είναι αυτά που ξέρουμε. Αυτό γιατί δεν είναι εκείνο το καιρό, γιατί η κυβέρνηση δεν έλεγε. Θα σου πω το πρόβλημα το οποίο είχα είναι το εξή. Ότι η γραμμή μα ήταν ότι εμεί. Αυτοί τι προσπαθούσαν να κάνουν για να μα οδηγήσουν στην ασφυξία σήμερα, για να μην υπάρχουν αύριο. Bank run. Οπότε εγώ ω πλούσιο οικονομικό δεν μπορεί να πει πράγματα τα οποία θα κάνουν τον άλλο να πάει στην τράπεζα να τα σηκώσει αύριο. Γιατί αυτό περίμενε ο Ντράκη να του κλείσει. Οπότε δεν μπορούσα να πω ότι. Δεν μπορούσα να συζητήσω το Brexit. Έλεγα ότι αυτά τα πράγματα δεν συζητιούνται, δεν είναι, είναι εκτό παιχνιδιού, δεν υπάρχει λόγο ανησυχία γι' αυτό. Εμεί δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Και αν θέλουν εκείνοι να, να απειλήσουν, να σα απειλήσουν εκείνοι. Εγώ δεν απειλώ. Οπότε δεν θέλω να Και εμεί, κοίταξε, η συμφωνία με τον Τζίπρα ήταν ότι και κλεισμένοι των θυρών θα του απειλούμε. Όπω και έκανα. Γι' αυτό δεν ήμουν ο πιο αγαπημένο του. Δεν υπήρχε λόγο να πούμε έξω στον δρόμο στον κόσμο να το πούμε αυτό. Αυτό το κάνει μόνο όταν θέλει να βγει. Όταν θέλει εσύ να βγει. Γιατί με το που το λε, βγαίνει. Γιατί κλείνει τράπεζα, γίνεται χαμό. Δεν θα συνέβαινε. Πραγματικά δεν θα συνέβαινε. Δεν θα ήταν αυτό το θέαμα. Ε, Δεν θα τα Εγώ το πω. Εγώ το να σου το πω διαφορετικά. Εγώ δεν το φοβόμουν. Δεν το φοβόμουν. Γιατί όταν μου έλεγε ο Σόμπλε θα σε πετάξει ο ίδιο, θα του η ρόδο και το πήγα. Με βλέπει να φοβάμαι. Έτσι. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να το κάνω εγώ. Εγώ ήθελα τι ήθελα να κάνω. Ε. Να, κάτσω, να, να, να είμαστε ενωμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Εάν μα απειλούσαν να μα κλείσουν τι τράπεζε όπω και κάνανε, ναι. να του κουρέψουμε τα μόλαγα που είχαν αυτοί, θα κατέρε. Όλη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η στρατηγική τη με το QE, θα κατέρευε όλο αυτό το πράγμα. Ο Ντράγκη το ήξερε αυτό. Ε, μου το είχε πει. Την πρώτη συζήτηση που κάναμε, στην πρώτη συνάντηση στη Φραγκφούρτη, τι ήταν, 4 Φεβρουαρίου, κάτι τέτοιο, ε, είχαμε κάνει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ήμουν εγώ με τον Ευκλήδη ε, από τη μία μεριά και ήταν όλο το executive board τη ΕΣΥΠΗ από την άλλη, πολύ επίσημο κτλ. Και, και μετά μου λέει να σου πω κάτι, ο Ντράγκη μου πάει στη γωνία, στο διάδρομο και μου λέει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, I'm begging you. Είναι πολύ σκληρό ρήμα αυτό. Μην ξαναπεί τίποτα για αυτά τα ομόλογα του, του, του SMP προγράμματο. Γιατί του λέω, Ναι, καταλαβαίνω γιατί. Γιατί μου λέει, Μου κάνει τη ζωή το βίο-βίο του. Αναφερόμενο σε αυτά. Του λέω, Μάριο, εγώ πρώτα δεν πρέπει να, να τα ξαναφέρω ποτέ, ούτε ξανα, θα τα ξανασκεφτώ. Εσύ δεν θα μου κλείσει τράπεζα. Κατάλαβε λοιπόν, το είχαμε αυτό. Τώρα ο Τραβασάκη πήγε μετά ένα μήνα μετά στη Φραγκφούρτη και του λέει: Να ακούσει το βαρουφάκι, θα το προβάλλω εγώ βέτο. Οπότε το... τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Δεν ήταν ότι δεν βγήκαμε να τα πούμε στον κόσμο. Τότε θα γίνει τον Ιούνιο. Πάλι βλέπουμε πάνω στο το ίδιο σκηνικό. Κοίταξε το ότι βγήκε αυτό μετά από εκεί λέξει. Του χάλασε αυτό το σχέδιο. Γιατί τώρα, εάν συνεχίσουν αυτέ τι ανοησίε, ότι κλείνει η αξιολόγηση και άντε καθαρογράφεται η αξιολόγηση. Και έκλεισε η αξιολόγηση, αλλά δεν το έχουμε βγάλει ακόμα. Θα το βγάλουμε. Και συνεχίσει αυτό το πράγμα. Και μετά βγουν ότι δεν έκλεισε η αξιολόγηση. Και πάνε τον Ιούλιο για πιστοτικό γεγονό. Αυτή τη στο, στο Wikileaks θα συζητήσουν μεταξύ του αυτό θα γίνει. Θα ξεφτελιστεί και ο Τόμψεν και η Μέρκελ. Οπότε αυτό δεν θα γίνει. Συγγνώμη, αλλά αυτό που έχει ακουστεί γενικά είναι ότι προσπαθούν να το αποφύγουν γιατί υπάρχει το θέμα του δημοψηφίσματο στη Βρετανία. <coughs> Είδε όμω ότι αν διάβασε προσεκτικά τη συζήτηση τη Βαρκελία που είναι Τόμψεν, αυτό που είπε. Λέσεις, είναι ακριβώ αυτό που λε. Ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να το κλείσουν πριν το δημοψήφισμα, εμεί δεν θα του αφήσουμε. Έλεγε το Δημητή. Τι θα του αφήσουμε, γιατί εμεί δεν θα γίνουμε πάλι κακοί που θα κάνουν μια συμφωνία τώρα και μετά θα μα στείλουν να, 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 να επιβάλλουμε στην Ελλάδα ακόμα χειρότερα μέτρα από αυτά που του προτείνουμε τώρα. 
Ε, και γι' αυτό θα κάνουμε μια εγκαιχηρία στη διάρκεια του δημοψηφίσματο στην Αντλία τον Ιούνιο και μετά θα πρέπει να περιμένουμε το event τον Ιούλιο. Το είπανε ξεκάθαρα. Διάβασα το. Είναι, είναι συγκλονιστικό διάδρομο. Είναι, είναι συγκλονιστικό διάδρομο. Συγκλονιστικό διάδρομο. Τίποτα που δεν μου κάνει εμένα επίση. Στο παρελθόν το σημείο που βγάζουν τα νούμερα από το κεφάλι. Να πούμε μην έχουμε αυτό, να πούμε τελειώνει ανάπτυξη, να πούμε μην έχουμε ύφεση. Ναι, αυτό όμω είναι. Κοιτάξτε, αυτή είναι η μόνη σοβαρή άνθρωποι εκεί πέρα. Λένε ότι όλα αυτά τα νούμερα είναι ανοησίε. Θα βγάλουμε ό,τι θέλουμε. Η ουσία ποια είναι. Ότι χωρί κούρεμα αυτό το πράγμα δεν βγαίνει και όλα αυτά τα νούμερα είναι ανοησίε. Κοίταξε, κουμάτο δεν κάνει κανένα. Εδώ δεν υπάρχει μια συνωμοσία που είναι κάτι που σε ένα δωμάτιο σαν αυτό και που αποφασίζουν για τα πάντα. Ε, η προσωπική μου εμπειρία, α πούμε το Σάιδο που λέγα πριν, παρόλο που είναι ο πιο δυνατό υπουργό οικονομικών που πάει στην Ευρώπη και μπροστά σε μένα ήταν ο Λιάφ και εγώ μου ούτε καν ο Δαβίδ δεν είναι, δεν είναι μικρή. Ο οικονομική εξουσία. Παρ' όλα αυτά τον είδα σαν έναν ανίκανο ανθρωπάκο. Σαν έναν ανίκανο ανθρωπάκο που είσαι πιασμένο μέσα. Σε μια πλεκτάνη, σε, σε, σε ε, ε, δυνάμει που ανταγωνίζονται μία την, την άλλη, και αυτό είναι πιασμένο στη, μία, στη μέση και προσπαθεί ω διευθυντή ορχήστρα να τι διευθύνει κάπω για να πετύχει την δική του νίκη εναντίον τη Μέρκα. Σε προσκόπηση. Δεν είναι δηλαδή η δική του Όχι, αυτό καθόλου. Είναι, 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 είναι αστοιχείο του από το βράσκο μου πάνω. Το χειρότερο ξέρετε είναι όταν τον νοιάζει. Το ξέρει και δεν τον ενδιαφέρει. Χρησιμοποιεί την οικονομική εξουσία που έχει για πολιτικού δικού του σκοπού. Κοίταξε, η μεγάλη αλλαγή έγινε το 2008. Ο κόσμο έπαψε να υπάρχει όπω το ξέραμε πριν το 2008. Δηλαδή, σήμερα τίποτα δεν βγάζει νόημα με τι αναλύσει που είχαμε πριν το 2008, μετά την κατάρρευση του κομματοπιστικού συστήματο. Ε, ο κόσμο έχει αλλάξει. Δηλαδή, άμα το δούμε ιστορικά, πάμε 50 χρόνια μετά, ποια ήταν η χρονιά που άλλαξε ο κόσμο, ήταν το 8. Όπω δηλαδή τώρα σκεφτόμαστε το 29. Ω η χρονιά που πραγματικά τελείωσε ο 19ο αιώνα και προχωρήσαμε σε κάτι εντελώ διαφορετικό, έτσι θα είναι και το 2008. Απλά τώρα ζούμε τα aftershocks ενό εκείνου του τεράστιου σεισμού, τα τσουνάμια, τα οποία μεταμορφώνονται, παίρνουν διάφορε μορφέ. Έχουμε την ίδια κρίση εδώ με τη Γερμανία. Εδώ η κρίση είναι αυτή που ξέρετε, δεν χρειάζεται να σα περιγράψω. Στη Γερμανία είναι ότι καταραίων τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω αρνητικών επιτοκίων. Έχει το καταπληκτικό φαινόμενο να έχει αρνητικά επιτόκια, δηλαδή με άλλα λόγια. Οι επενδυτέ πληρώνουν το Σόιπλε για να πάρει λεφτά από αυτού. Αυτό σημαίνει αρνητικό επιτόκιο. Είναι φοβερό να το σκεφτεί. Και παράλληλα, οι, τόσο οι κρατικέ όσο και οι ιδιωτικέ επενδύσει στη Γερμανία είναι οι χαμηλότερε από το 1945. Πληρώνουν οι, 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 οι λεφτάδε τι επιχειρήσει και το κράτο να επενδύσει και, το επεν, και, και οι επιχειρήσει και το κράτο δεν επενδύει. Ζει κάτω από τι καταναλωτέ. Όταν χτύπησε η κρίση το 2008, ε, κανένα δεν το περίμενε. Ούτε ο Σόιμπλε, ούτε η Μέρκελ, ούτε ο Σαρκοζή, ούτε ο Μπού τότε, ούτε ο Χάνκ Πόρσον, ο Υπουργό Οικονομικών. Ήταν κεραυνό στην Εθνία. Δηλαδή πάθανε μεγάλο πατατράκ, δεν το περίμενε. Με τίποτα. Είχαν πιστέψει τη δική του τη ρητορική ότι βρισκόμαστε στο Great Moderation. Ότι όλα πια το τέλο τη ιστορία, ότι όλα θα είναι smooth, δεν θα υπάρχουν κρίσει. Ότι τώρα είναι θέμα ποιε εταιρείε είναι πιο ανταγωνιστικέ από τι άλλε. Δηλαδή, αν θα κερδίσει η Microsoft ή η Apple. Αυτό ήταν το ζητούμενο πια. Και έρχεται το 2008 και του διαλύει. Έτσι, και τότε παθαίνουν πανικό. Και αρχίζουν να σκέψει τι θα κάνουμε, καταραίουμε. Και ήταν uh, learning by doing. Έτσι, κάνουμε κάτι τώρα για να μην. Αυτό καταραίει, πάντω το, το σταματάω. Καταραίει το άλλο. Και το βέβαια εντό των περιορισμών που είχαν. Οπότε ο περιορισμό που είχαν είναι όταν πήρε ο, 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 ο Άκερμαν, που ήταν ο πρόεδρο τη Deutsche Bank, τη Μέρκελ, και τη λέει: Ξέρετε, έχω 25 φορέ το, το ΑΕΠ τη Γερμανία σε χρέη και καταραίω. Ε, θέλω 500 δι τώρα για να με καταρρεύσω. Αμέσω του τα δίνει. Ούσα απολύτω αδύναμη. Εκείνη τη στιγμή, όταν σου λέει η Deutsche Bank ότι έχει 30 φορέ το ΑΕΠ τη Γερμανία χρέο και θέλει 500 δις, του τα δίνεις. Και, ωραία. Και, το επόμενο στα... και, με... και μετά σκέφτεσαι, ωραία, και τώρα τι κάνω, πού θα τα βρω. Μετά από 8 μήνες ξα... ξαναπαίνουν τηλέφωνο, σου λένε, ξέρεις κάτι, θέλουμε κι άλλα. Γιατί καταραίει η Ελλάδα, και αν καταραίει η Ελλάδα, θα καταραίει η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, και τότε θα θέλουμε άλλο 1,5-3. Οπότε λένε, ωραία, 
χρωστάνε οι Έλληνε, θα τα δώσουμε στου Έλληνε, δείχνουν ότι είναι αλληλεγγύη για την Ελλάδα. Μετά όμω και τη λέει ο Σόπια που λέει: Πώ θα πάμε στην Βουλή να του πάνε για του Έλληνε, θα δώσουμε mm. για τα νοσοκομεία του. Θα πάω να δω πώ θα δώσω 110 δέσει στου Έλληνε. Mm. Θα πούμε ότι οι Έλληνε είναι αγίρτε, τεμπέλδε κτλ. Και, και θα του βάλουμε σκληρή λιτότητα για να δείξουμε στου δικού μα ότι ναι, τα δίνουμε, αλλά θα τιμωρηθούν πάρα πολύ άσχημα. Ε, βάζουν το IMF, του λέει: Ε, 5% θα χαθεί το IMF τη Ελλάδα, χάνει 30%. Αμάν, καταραίουν. Οπότε μετά δίνουν και δεύτερο μήνυμα. Οπότε θέλουν και άλλα μέτρα για να δικαιολογήσουν στου Γερμανού ότι δίνουν και άλλα χρήματα. Δεν φτάσαν τα πρώτα. 110 θέλουν άλλα 130. Οπότε μετά έρχεται και τη λέει κάποιο, ή Φράπορτ, α πούμε, Ε, τα κάνουμε αυτά, είναι που είναι κάτω, α δώσουμε και εμένα τα αεροδρόμια που σου βοή, σε βοήθησα στην προεκλογική σου καμπάνια. Έρχεται εδώ, λέει στο Ταϊπέδ, δώσε εδώ τα αεροδρόμια στη Φράπορτ. Δεν έγινε αυτό, αυτή η κρίση για να πάρει τα αεροδρόμια η Φράπορτ. Ε, δεν έχουν. Ούτε τη συγκρότηση, ούτε και το κίνητρο να σκεφτούν μακροπρόθεσμα. Του ενδιαφέρει short term. Του επόμενου τρει μήνε τι κάνουν, οι επόμενε εκλογέ. Πώ μπορούμε να τα μπαλώσουμε έτσι ώστε να φανούν καλά τα πράγματα στι επόμενε εκλογέ. Αυτό του λέω. Δεν είμαστε στη φάση του 1943-1944 που ο Ρούσβελτ έχοντα φάει όλη τη μεγάλη ύφεση τη δεκαετία του 1930 και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ξαφνικά. Έχει ένα κόσμο ο οποίο βρίσκεται σε στάχτε και σου λέει: Τα κάτσουμε τώρα και θα σχεδιάσουμε τον κόσμο που θα έπρεπε να είναι. Και έφτιαξε τον Πρέτον Γκούτ. Το οποίο ήταν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, συγκροτημένο. Έτσι. Ε, και η καλύτερη περίοδο του διεθνού καπιταλισμού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα Ρούσβερτ που να έχει την εξουσία. Ο Ομπάμα δεν έχει καμία εξουσία. Mm. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία με του Αμερικάνου. Με, με του Αμερικάνου συμφωνούσαμε στην ανάγκη που κάναμε. Κάποια στιγμή όμω μου λένε. Από εμά μην περιμένει βοήθεια, δεν μα παίρνει. Δεν έχουμε αυτού του είδου την εξουσία πια στην Ευρώπη. Ε, οπότε δεν υπά, υπάρχει μια έλλειψη εξουσία για να κάνει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο και έλλειψη μακροπρόθεσμου προγραμματισμού. Όταν ορί, η, η, η Μέρκελ είναι γνωστή έτσι. Ο ορίζοντα τάση είναι τρει μήνε. Δεν κοιτάει πάνω από τρει μήνε. Τι θα κάνει του επόμενου τρει μήνε και μετά του επόμενου τρει μήνε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι, δεν είναι βιώσιμη. Αυτό που συμβαίνει τώρα, θα, θα έχουμε πολύ κακέ αρνητικέ εξελίξει. Ε, τα 6 δισεκατομμύρια νέων περικοπών, σε συνδυασμό με την πλήρη κατάρρευση του τραπεζικού συστήματο, ούτε, ούτε δεκάρα δεν θα δώσουν σε startups. <laughs> Έτσι. Ε, αυτό το πράγμα σίγουρα θα, θα, θα οδηγήσει σε ένα νέο κύμα θυμού. Το θέμα είναι ποιο θα. Ποιο θα το οργανώσει αυτό το θέμα. Το Βάστα Ρόμελ που λέγανε στην κατοχή. Δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό τον το, το, το μέσο. Βάστα Τόμισεν ήταν. Mm. Ε, και μετά στη, στο δημοψήφισμα. Είναι αστείο δηλαδή. Μόνο και μόνο να, 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 να δείξει με, με, με υπο, υπότιτλου στον κόσμο έξω τι, γρα, τι λέγανε. Το, το Sky. Δεν θυμάμαι κάποια στιγμή μάλιστα. Είχε πιάσει μια φωτιά και ήταν η φωνή τη Χούκλι. Στο Ραντένα, να δείχνει τη φωτιά και να έχει το πρόσωπο το δικό μου και να λέει: Θα καταστρέψουν όλα στην Ελλάδα αυτή. Με το, με το, με, 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 με το δάσο να καίγεται. Δηλαδή. Αυτό του γύρισε επούμενα, δηλαδή. Του γύρισε επούμενα. Αυτό θέλω να πω: Ότι έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια νέα Σοβιετία. Η Σοβιετία τι είχε, τι ήταν το βασικό χαρακτηριστικό τη Σοβιετία. Ότι όλα τα μέσα μαζική επιμέλεια έλεγαν το ίδιο πράγμα. Την ίδια γραμμή. Και κανένα δεν τα πίστευε. Ούτε τα μέλη του κόμματο. Δηλαδή, κανένα κομμουνιστή μέλο του κόμματο τη Σοβιετική Ένωση δεν έπαιρνε την πράγμα να δει τι γίνεται. Μπορεί να έπαιρνε την πράγμα να δει πώ η, 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 η κεντρική επιτροπή πώ θα πού κλείνει. Ποιο κερδίζει τον αγώνα μέσα στο πολιτικό. Έχουμε αυτό το, αυ, α, α, αυτό το σκηνικό, το σκηνικό μια πλήρη ομοιομορφία. Δηλαδή, ακόμα, αν πάρει από την καθημερινή και την αυγή, γράφουν το ίδιο πράγμα. Πια. Με μόνη διαφορά είναι ότι ο ένα αναδεικνύει το Μιτσοτάκι και ο άλλο αναδεικνύει το Τζίπρα. Αλλά η πληροφόρηση για την αξιολόγηση, για το Δουνουτού, για τη Μέργελ, για τον Τόμα Βίζερ, για, για τι επικουρικέ, για το ασφαλιστικό, για το, για το μεταναστευτικό, είναι ίδιο. Ακριβώ το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι η σουηδική γραμμή. Η Σβέστη και η Πράγδα πάντα είχαν μια διαφοροποίηση για να δικαιολογείται το ότι είναι δύο διαφορετικέ εφημερίδε. Αλλά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Εδώ δεν έχουμε ένα φιλελεύθερο στην Ελλάδα. Για λατζή είναι όλοι. Ένα νέο φιλελεύθερο ποτέ δεν θα υπέγραφε το μνημόνιο. Ξέρει. Ποτέ. Ποτέ. Δεν γίνονται άλλα 
Γιατί ένα νεοφιλελεύθερο δεν πιστεύει στα κρατικά δάνεια. Και σου λέει, δεν το υπογράφω. Θα το υπέγραφε ποτέ ο Χάγεκ ή η Θάτσερ. Ποτέ. Και εδώ σκέφτηκε και μοτία μέσα από τον Σίγουρα. Τίποτα. Δεν υπήρχε πιθανότητα να ήταν νεοφιλελεύθερο. Α οι νεοφιλελεύθεροι είναι και ένα καλό έπνε στα, στα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι σωστή. Mm. Δεν πιστεύω στα σύνορα. Ο, ναι. ο Ρον ναι. Πόλ, ας πούμε, ο ακροδεξιός libertarian στην Αμερική που θέλει να καταργήσει το Medicare, το Medicaid, το, 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 το στρατό, την κυβέρνηση κτλ. Έτσι, το μόνο πράγμα στο οποίο λες, πράγμα παιδί μου, για στο στόμα σου, πρέπει να πέσει λέει, το τείχος μεταξύ Μεξικού και Αμερικής. Πρέπει να σταματήσουν οι επεμβάσεις του Αμερικανικού στρατού στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η νέα φορή, λέει, Η δική μας τι Για λατζή. Εδώ έχεις, ο Στέφανος Μάνος και ο Ανδρέας Αναγιανδρέμοπλος είναι η μόνη νεοφιλελεύθερη που είχαμε. Ο Στέφανος Μάνος είναι ε, ένας βιομήχανος που δεν ήθελε να βιομήχανος και πούλησε τη μηχανία του για να γίνει πολιτικός. Ε, και μετά υποστηρίζει το μνημόνιο. Και πρέπει να σου πω ότι είχαμε πολλές συζητήσει με τον Τζέρεμι και με τον Τζον γι' αυτό. Και αυ, αυτό που προσπάθησα να του περάσω είναι η γραμμή ότι αυτό το οποίο γίνεται το δημοψήφινο τώρα είναι μία ενδο συντηρητική διαμάχη, η οποία τραβάει από το 1985. Και ο Κάμερον είχε ανακοινώσει πέντε χρόνια τώρα, πριν από έξι θα κάνει το διπαυσίσμα, μόνο και μόνο για να κερδίσει πέντε χρόνια εις ηρεμίας, λέγοντας στους προσκεκριτικές μη φωνάζετε, έλατε να δουλέψουμε μαζί στην κυβέρνηση και κερδίσουμε τις εκλογές, το 17, 16, 17 θα σας κάνω ένα διπαυσίσμα και εκεί θα κερδίσετε αν μπορείτε. Ο μόνο λόγο που μείνει το δημοψήφισμα είναι για να ηρεμήσουν τα, τα πνεύματα εντό του συντηρητικού κόμματο τα προηγούμενα 5-6 χρόνια. Και η, αυτό που προσπάθησα να πείσω τον το, το Τζέρεμι είναι ότι το Ιδρυματικό Κόμμα πρέπει να βγει δυναμικά ε, και με έναν τρόπο που να είναι και λίγο και κάπω, αν θέλει, αντιφατικό. Yeah. Ε, δηλαδή, η. Η γραμμή που ακολουθούμε και λέω ακολουθούμε γιατί συμμετέχω σε αυτήν την καμπάνια τώρα πολύ. Έτσι, ήμουν εκεί την περασμένη εβδομάδα, την προπέρασμένη εβδομάδα. Θα έχουμε ένα κοινό event στο Λονδίνο 28 Μαου για το δημοψήφισμα. Είναι η Βρετανία πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο από τι δημοκρατίε τη. Ψηφίζουμε μέσα για να πολεμήσουμε τι Βρυξέλλε εκ των έσω. Οπότε, όταν ξεκινά με, με, με το σύστημα του Brexit, το σύστημα του Brexit είναι we have to reclaim our democracy. Οπότε, το πήραμε και λέμε, we have to, Britain must reclaim its democracy by staying in to fight Brussels from within. Το οποίο ξαφνιάζει και κάπως και βγάζει το Labour Party από την ενδοσυντηρητική κόντρα. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι σου λένε ότι μα, η Ευρώπη διαλύεται, τι κάτσε τώρα και σας πωλήσει με τα ευρωπαϊκά όταν εδώ πρέπει να κοιτάξουμε το σπίτι μας, πέφτει να μας πλακώσει. Ακόμα και σε αυτούς, αν γυρίσεις και τους πιστεύτες, ξέρεις κάτι, μπορεί και όντως να έχεις δίκιο. Μπορεί όντω αυτό το ευρωπαϊκό εγχειρήμα να καταρρεύσει. Η πιθανότητα είναι ότι θα καταρρεύσει. Ε, αλλά η δική μας η προσπάθεια της ενοποίησης θα αποδώσει καρπούς που θα έχουν όφελος ακόμα και αν καταρρεύσει. Θα δημιουργηθούν bonds μεταξύ μας, διασυνοριακά bonds, τα οποία θα φανούν πολύ χρήσιμα πολιτισμικά, ναι. πολιτισμικά και πολιτικά. Έτσι. Θα φανούν πολύ χρήσιμα μετά την καταρρεύση αυτού του πράγματος. Εμείς προσπαθούμε να μην καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Αλλά αν καταρρεύσει, θα είμαστε πολύ καλύτερα αν έχουμε χτίσει αυτού του δεσμού παρά αυτά είναι από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε. Πώ ήσουν πολύ οικονομικό, τώρα είσαι ε, movement leader maker. Πώ γίνεται να κάνει ένα κύμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, Έλατε. <laughs> Κοίταξε. Δεν το σκεφτήκαμε ότι θα κάνουμε ένα κίνημα. Ε, ο ο, ο τρόπο που έγινε είναι ο εξή. Εντελώ τυχαία. Και, μια, και πολύ αργά, βασανιστικά, ω μια εξαιρετική διαδικασία. Βρίσκομαι να είμαι εκτό κυβέρνηση, να βλέπω ότι περνάγανε στα μνημόνια και να τα έχω πάρει πάρα πολύ άσχημα. Και άρχισα να δημοσιοποιώ εκτό Ελλάδα τι γινόταν εδώ. Γιατί απ' έξω δεν καταλαβαίνω, ούτε όχι, δεν το καταλαβαίνω, εδώ κάτι, κάτι καταλαβαίνει ο κόσμο. Έξω, έξω δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και άρχισα τότε να, να παίρνω το, το MOU, το μνημονάντου, το γνωστό μνημόνιο. Να το κάνω annotated, να του βάζω επεξηγήσει, να το στέλνω έξω και είδα ότι υπήρχε φοβερό ενδιαφέρον. Στο, στο σημείο που είχα απίστευτα πολλέ προσκλήσει και είχα προσκλήσει και αυτό το ενδιαφέρον να μιλήσω. Από αναρχικού, κομμουνιστέ μέχρι τραπεζίτε. 
Μέσα στο σύντομο του Λονδίνου. JP Morgan κτλ. Morgan Stanley. Σοβαρά σα λέω. Και έλεγα τα ίδια, τα ίδια που έλεγα στο, στην Ουμανιτέ, στη, στο φεστιβάλ τη Ουμανιτέ στο Παρίσι, έλεγα και στη Morgan Stanley. Αλλά βερμπάτιν. Και με χειροκροτούσαν και οι μεν και οι δε. Και λέω εδώ κάτι γίνεται. Άμα σε χειροκροτούν οι κομμουνιστέ και οι τραπεζίτε το ίδιο, για τα ίδια πλόγια, <Κι> λε ότι εδώ έχουμε βαθιά κρίση. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Ε, και όταν είδα ότι συνειδητοποίησα ότι ο λόγο για τον οποίο υπήρχαν όλε αυτέ τι προκλήσει είναι αυτό που σα είπα και πριν. Έκανα την αντιπαράθεση με την περίοδο τη δικτατορία. Στην περίοδο τη δικτατορία ήμουν πολύ μεγάλο, αλλά ήμουν αρκετά μεγάλο για να θυμάμαι. Όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό μα, γνωρίζουμε τα λοιπά, βλέπουμε μεγάλη ηλικία απέναντι στου Έλληνε Δημοκράτε. Έτσι. Τώρα δεν ήταν αυτό. Πραγματικά δεν ήταν αυτό. Μπορεί να νιώθαν κάποια αλληλεγγύη. Εδώ υπήρχε φόβο για τον εαυτό του. Οπότε λε, ωραία, άμα το νιώθουν ω δικό του, δεν είναι μια εκπληκτική ευκαιρία να δημιουργήσουμε πόλου αντίσταση σε όλα αυτά που εισπράξαμε εμεί στην Ελλάδα, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο. Δεν σου το σκέφτεσαι αρχικά ω κίνημα. Πόλου αντίσταση. Έτσι. Και μετά λίγο, 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 λίγο. Προκύπτει η ιδέα αυτή. Και όχι ότι περι, περιμένει να πετύχει. Η ιδέα ξεκίνησε με, με, τον, με ένα σύνδεσμο. Πολύ καλό φίλο, το Σρέσκο Χόρβαρτ, ένα Κροάτι, που καθόμασταν κάποια στιγμή, το γιατί του έλεγα αυτά, το που έκανε το φεστιβάλ του Σαπέρσου στη Φέστιβα στο Ζάγκρεπ, και μου λέει κάποια στιγμή, όταν, επειδή το συζητούσαμε αυτό, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, κάτι να κάνουμε, ξεκινήσουμε με αυτό το πράγμα, να πάρει μπροστά κτλ. Αλλά φοβόμουν να κάνω κάτι. Γιατί, Ακριβώ για του λόγου που περιέχονται στο ερώτημά σου. Και έρχεται ο Σρέσκο, ο οποίο είναι πιο πολύ άνθρωπο τη πράξη, γιατί έκανε τι απέρσι φέστιβε, και μου λέει: Έχω κλείσει το Fox που είναι στο Βερολίνο 9 Φεβρουαρίου. Και δεν με ενδιαφέρει τι λε εσύ, ξεκινάμε τότε. Οπότε, όταν έχει ένα deadline effect και έναν τόπο, σκέφτεσαι: Είναι το θέατρο αυτό, είναι σημαντικό θέατρο, γιατί ήταν το, το θέατρο που έχτισαν οι συνδικάτα. Δίπλα στα γραφεία του Λίγκε, έχει μια ημερομηνία, λε: Ωραία, πάμε. Όχι, ό,τι γίνει. Okay. Έτσι. Κάπω και εμεί τι κάνουμε το crowdfunding. <laughs>